Sziasztok! 2020 újabb router tesztet hoz nektek. Úgy gondoltuk, újra eljátszunk egy kicsit ezekkel a router tesztekkel. Most egy szakértőt is bevonunk, Áron, valamint még egyet, Gergőt, hálózati szakemberek, hogy a tavalyi tapasztalatokat felhasználva, a tavalyi kommenteiteket felhasználva egy sokkal komplettebb router tesztet szeretnénk letenni az asztalra nektek. Akkor vegyük sorra a kiszemelt routerek listáját, amiket bedobunk a mély vízbe. Egyrészt választottunk egy egyszerű kis routert, amiből rengeteg sokat adunk el, és uh, igazából egy olcsó megoldás, de mégis akartuk látni, hogy hogyan szerepel a nagyobbakkal szemben. Ez a belépő szint, ez a Hex S tulajdonképpen. Ezen kívül egy nagyon-nagyon közkedvelt modell szintén, de már a középkategória alját súrolja, a 4011-es, egy viszonylag új modell, ez is egy bestseller modell. A CCR szériából pedig a 1009-est, a 1016-ost, a 1036-ost, valamint pedig a 1072-es nagyágyút fogjuk tesztelni. Gergő, miben tér el a mostani teszt a legutóbbitól? A mostani tesztünknél a tavalyihoz képest sokkal több mérési eljárást, illetve konfigurációt használtunk. Idén rámegyünk a VPN megoldások mérésére is, lesz benne IPSEC, L2TP, SSTP, OpenVPN, stb. stb. Illetve a felvonultatott routerek tárháza egy kicsit nagyobb, hisz tavaly kimaradt a kis beugró széria, és ha jól emlékszem, a 1072-es sem volt tavaly a repertoárunkban. Hmm. Igen, azt lehet, hogy kihagytuk. Én is úgy emlékszem, hogy a nagyot azt nem teszteltük. És ezen felül pedig, hogy legyen egy kis ö, router geek szempontból érdekesség, mindegyiket ki fogjuk bontani, és megvizsgáljuk belülről is. Áron úgy került képbe, hogy a tavalyi router tesztünk után jelentkezett önként és dalolva, hogy őneki, lennek még, le, őneki lennének még ötletei arra, hogy hogyan lehetne a router tesztet teljesebbé tenni. És itt át is adnám a szót, és megkérdezném, hogy mi a koncepciód. Köszönöm. Hát a tavalyi router tesztben ugye azt láthattuk, hogy két gép között nettó sávszerességet néztünk, és csak a sávszerességnek a tesztje ment, tehát nem tudtuk, hogy a filterek hogy ugranak, nem tudtuk a sessionöket kezelni, semmit nem tudtunk róla, csak azt, hogy kvázi a portokon, az interfészeken mi jelenik meg. És ehhez képest azt gondoltuk, hogy ha már routereket tesztelünk, akkor lássunk egy valóságosabb tesztet, ahol több száz gép, több száz géppel együtt kommunikál. Szerettük volna látni azt, hogy több ezer session van egyszerre nyitva. Szerettük volna látni azt is, hogy mi van akkor, hogyha nem az első filterre esnek be a, a csomagok, hanem mondjuk a 70-80-ra, hogy mi fog akkor történni, illetve hogy mindez, hogy befolyásolja akkor, hogyha mondjuk IP-szekkel vagy bármi másra titkosítjuk a csomagokat. És erre találtuk ki azt, hogy akkor csináljuk meg ezt a körzetet, ugye ez nem kellett túl sok dolog, kellett pár száz gép egyik oldalt, másik oldalt, amik egymással kommunikálnak, ezeket generáltuk LXC-vel, KVM-mel, illetve csak arra kell rávenni ezeket a gépeket, hogy egymással kommunikáljanak. Ez kisebb skriptírás követően ez könnyen megvastható volt. Gyakorlatilag az előzetes eredményeknek a legfontosabb alapköve az az volt, hogy, hogy a két egymással kommunikáló gép az nettóban a 10 gigabit fölötti sávszerességet elérje, úgyhogy 5-6 ezer session minimálisan legyen nyitva. Ez fontos volt, illetve fontos volt az, hogy a, hogy a teszteket meg tudjuk majd úgy valósítani, hogy mi van akkor, hogyha az egyik oldalt a központi telephelyen mondjuk egy nagyobb router van, a külső lányvállalatoknál kisebb router van, tehát hogy a, úgy felosztani a teszteket, hogy a hogy a központban több gép van, és a többibe, mert külön villanokra szervezve kisebb gépek vannak. Ennyit szerettünk volna igazából, hogy ne csak egy ilyen nettó sávszélesség tesz legyen az egészből, hanem hogy a routereknek is inkább a, a kapacitását, a filtereit, meg az egyéb nyilánságait lássuk, hogy hogyan vizsgáznak ők a való életben. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak vizsgázni a routereink. E akkor Gergőnek adnám a szót, hogy a konfigról esetleg egy kicsit meséljen nekünk. Három felé tudjuk osztani a konfigurációnkat. Az elsőnél egy router tettünk le a két szerver közé, és azon hajtottunk keresztül forgalmat. <kül> Itt konfiguráltunk bridges megoldást, tehát egyszerűen két portra fölvettünk egy bridget, 
keresztül vezettük rajta azt a terhelendő forgalmat. Utána ezt a bridge-et szétrobbantottuk, két külön a hálózatot konfiguráltuk, megnéztük, hogy tisztán rútolva mi az a sebesség, ami átmegy az adott routeren. Majd maradtunk ennél a konfignál, vettünk föl nagy szabályokat, vettünk föl tűzfal szabályokat, tűzfal szabályokból többet elindultunk, 10, 25, 50, stb. egész 4, 150-ig fölfelé, és megnéztük, hogy hogyan viselkedik az adott router. A második csoportja a mérésnek pedig az volt, hogy két egyforma rútert letettünk egymás mellé, szimuláltunk kettőjük közé egy IP-s kapcsolatot, minthogyha ez az internet lenne, az egyikbe belehajtottuk az egyik szerver forgalmát, a másikba belehajtottuk a másik szervernek a forgalmát. Valamint a kettő közti kapcsolatra fölvettünk először L2TP-t, utána ezt az L2TP-t ip szekkel titkosítottuk, állítottunk be SSTP VPN-t, OpenVPN-t, majd sima, úgymond plain ip szeket és megnéztük, hogy mi az az adat mennyiség, ami át tud folyni ezeken a VPN csatornákon. A harmadik, úgymond a bónusz összeállítás, az pedig úgy nézett ki, és Áron már utalt az előbb erre, hogy fogtunk egy nagy rútert, ezzel szimuláltunk egy központi telephelyet, és fogtunk ö, több kis rútert. Ezek voltak az úgymond fiókirodák, és egy ilyen multipont VPN környezetet alakítottunk ki. Az egyik szerver bele volt csatlakoztatva a nagy rúterbe, a másik szerverből pedig vélanokra szétszedve többfelé osztottuk a forgalmat, ezek belementek a kis rúterekbe. És akkor fölépítettünk ugyanúgy l 2 VPN-t, IPSEC VPN-t, csak most már ugye multipont összeállításban, és a nagy rúternek azon az interfészén, ahol a szerver csatlakozik hozzá, ott mértük az átfolyt adatmennyiséget. Cool. Akkor mi visszavonulunk a kis fedezékünkbe, elkezdünk rútereket tesztelgetni, ti pedig iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a csengő gombot, hogy nehogy lemaradjatok a soron következő részekről, ami bemutatja az összes routert, a mérési eredményt, valamint a rákövetkező kiértékelős videót. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.